Herkese merhaba. Bir yıl içerisinde iki tane amiral gemisi telefon çıkarmaya iyice alışmış olan Sony 2013 yılının başında çıkarmış olduğu Xperia Z'nin ardından IFA 2013'te Berlin'de Xperia Z1'i tanıttı. Xperia Z1, Xperia Z'nin devamı niteliğinde bir telefon tabii ki olumlu yönde atılmış bazı adımlar bulunuyor. Bunlardan bahsedeceğiz bu videoda. Gördüğünüz gibi Xperia Z1 de Xperia Z gibi suya dayanıklı bir e, akıllı telefon. Bu telefon Xperia Z'nin sahip olduğu IP57 sertifikasının aksine IP58 sertifikasına sahip. Yani e, hem toza karşı dayanıklı hem suya karşı dayanıklı hem de batırmalara karşı dayanıklı. Bu telefonu yarım saat boyunca 1 metre derinlikteki bir suda bırakabilirsiniz. Yani Xperia Z'niz varsa elinizde havuza rahatlıkla girebilirsiniz ya da başka e, sulu aktiviteleri gerçekleşebilirsiniz. Tabii ki deniz suyuna temas ettirmemenizi tavsiye ederiz. Önümüz kış, yağmurlu havalar çok. Xperia Z1 ile yağmurlu havalarda telefonun ıslanması gibi bir endişe duymadan görüşmeler yapabilirsiniz. Devam edelim. Öncelikle e, telefonu bir kurulayalım. Ondan sonra Xperia Z1 incelemesine kuru şekilde devam edelim. Telefonu Suyun altında tutup yıkayabilirsiniz. Güzel bir temizleme yöntemi olacaktır bu. Xperia Z1'in tasarımına baktığımızda Xperia Z1'in Xperia Z'ye benzediğini görüyoruz. Ancak biraz daha kavisli köşeler ve yine kavisli kenarlar var Xperia Z1'de. Aynı zamanda arka ve ön panellerin kenarlarla buluştuğu noktalar biraz daha dar boşluk yapılmış. Camla kenar çerçeve arasındaki boşluklar biraz daha kapatılmış. Bu da küçük partiküllerin kenarlara sızmasını engelliyor. Tabii ki yine de burada toz tanecikleri görmek mümkün oluyor. Ancak telefonu bir suya tutarsanız ve silersiniz bunlardan da kurtulacaksınız diye düşünüyoruz. Xperia Z1'de tıpkı Xperia Z gibi suya dayanıklı bir telefon söylediğimiz gibi ve Sony bunu garanti altına almak için telefonun çeşitli giriş ve çıkışlarını kapaklarla kapatmış. Telefonun sağ kenarına baktığımızda sağ kenarında gördüğünüz gibi mikro sim kart yuvası yer alıyor. Mikro sim kart yuvasının hemen yanında küçük bir turuncu renkli buton görüyorsunuz. Bu telefonu zorla kapatma işlemini gerçekleştiriyor. Hemen altı ilerlediğimizde Sony'nin artık Xperia telefonlarının karakteristik özelliği olan güç butonunu görüyoruz. Hemen altta ses tuşları var. Yine alta doğru ilerlediğimizde Xperia Z1'de bir kamera tuşu görüyoruz. Bu özel kamera tuşu sayesinde su altında fotoğraf ve video çekimi başlatmak daha kolay hale geliyor. Hopörler alta yerleştirilmiş bilek kayışını kullanmayı sağlayan bir delik görüyoruz. Sola baktığımızda iki pinli konektör portu var. Hemen yanında gördüğünüz gibi micro USB portu var. Hemen onun yanında da micro SD kart yuvası var. Telefonun 16 GB'lık dahil hafızasını ek olarak bu micro SD kart yuvasına takacağınız bir beylek kartında kullanabilirsiniz. Xperia Z1'in güzel bir özelliği görmüş olduğunuz 3.5 milimetrelik kulaklık jackının açık olması. Normalde Xperia Z1'de burası kapalı geliyordu. Her seferinde müzik dinlemek istediğinizde veya film izlemek istediğinizde kulaklığı taktığınızda burada bir kapak sarkıyordu. Ancak Xperia Z1'de böyle bir durum söz konusu değil. Bu da memnuniyet verici. Xperia Z1'de de Xperia Z'deki gibi 5 inç 1080p TFT kapasit dokunmatik ekran var. Xperia Z'nin ekranın en büyük şikayet noktalarından bir tanesi düşük görüş açılarına sahip olmasıydı. Ekrana belli açılardan baktığınızda ekranın biraz solmaya başladığını gözlemliyorduk. Aynı şey aslında Xperia Z1 için de geçerli. Ve parlaklık konusunda Xperia Z1'in çok da bizi tatmin etmediğini söylememiz gerekiyor. Ancak bu durum hemen kötü anlama gelmesin. Xperia Z1'in ekranın çok güzel özellikleri var. Mesela Trilumineos özelliği var. Trilumineos teknolojisi Sony'nin HD televizyonlarında görmeye başladığımız bir özellik. Ve bu teknoloji sayesinde ekran oldukça canlı, gerçeğe yakın renkler veriyor. Daha fazla renk yansıttığı için ortaya çıkan renklerde çok daha gerçekçi oluyor. Sony Xperia Z1'de gelen Xperia arayüzünün de renkleri bir hayli göz alıcı, bir hayli etki uyandırıcı. Bu açıdan Xperia Z1'in ekranı çok da fena bulmadığımızı söylememiz gerek. 441 ppi'lik piksel yoğunluğu da ekrandaki grafikleri yazıları oldukça net şekilde görmenize olanak sağlıyor. Kısacası bu telefon oyun oynarken film izlerken veya fotoğraflara bakarken oldukça yerli olacaktır. Bu arada eski Xperia telefonlarda gördüğümüz Bravia Mobile Engine yerine bu telefonda X-Reality teknolojisi alıyor. X-Reality teknolojisi sayesinde de fotoğraf ve videoların görüntülenmesinde keskinlik ve kontrast biraz da arttırılıyor. Tabii ki bu X-Reality açtığınızda farklılığı ilk başta anlamayabilirsiniz. Ancak yakından baktığınızda farkı göreceksiniz. Xperia Z1'de görmüş olduğunuz gibi yine Sony'nin Xperia kullanıcı arayüzü var. Android 4.2.2 celibin üzerinde bu kullanıcı arayüzü geliyor. Çok fazla farklılık yok. 
daha önce alışmış olduğumuz Xperia kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. Farklı bileşenler var. Sony'nin e, Xperia Z1'i daha yararlı kullanmamızı sağlayacak bileşenler var. Görmüş olduğunuz bir kamera bileşeni var. Kamera uygulamalarını buradan başlatabilirsiniz. Onun dışında uygulama menüsünde parmağınızı soldan sağa doğru sürükleyince çıkan bir kontrol e, menüsü var. Bu kontrol menüsünde uygulamaları kaldırma, uygulamalar içerisinde arama yapma, uygulamaları sıralama gibi işlevleri çok daha rahat gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Google Play Store veya Sony Select e, uygulama klasörlerine, uygulama kataloglarına çok daha rahat şekilde erişebilirsiniz. Xperia Z1'in bir başka ilgi çekici özelliği de kamerası. Bu telefonda 20.7 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip olan kamera var. Sony G Lens adı verilen bir lens var ve 1 bölü 2.3 inçlik bir sensörü var. Normalde kompakt kameralarda Sony'nin bazı kompakt kameralarında gördüğümüz sensör bu telefonda yer alıyor. Bu da Sony Xperia Z'nin çok daha göz alıcı fotoğraflar çekmesine olanak sağlıyor. Kamera gün ışığında aydınlık ortamlarda oldukça iyi sonuçlar veriyor ancak düşük ışık performansının biraz düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun bu açıdan Sony'nin biraz daha yazılımsal düzenlemeler yapması gerekebilir. E, Kamera ile ilgili daha fazla detayı incelemede bulabilirsiniz. Orada çekmiş olduğumuz fotoğraflar var. Sony Xperia Z1'de 2.3 GHz 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 800 Yonga set bulunuyor. Bu Yonga sette Adreno 330 e, GPU eşlik ediyor. 2 GB RAM var ve sonuç olarak oldukça güçlü bir donanım paketi var karşımızda ve bu donanım paketinin hakkını da bu telefon veriyor. Gerçekleştirdiğimiz benchmark testlerinde Xperia Z1'in oldukça iyi bir sonuç aldığını söylememiz gerekiyor. Arayüz geçişleri görmüş olduğunuz gibi oldukça seri tepkiler oldukça iyi seviyede. Bunun yanı sıra uygulama yüklemeleri de hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Oyun keyfi de Xperia Z1'in sunduğu oyun keyfi de oldukça iyi. Yalnız biraz ısınma problemi var. Kamera uygulaması çalışırken veya oyun oynarken görmüş olduğunuz bölge ve aynı zamanda bazen bu e, alanın bir iz düşüm olarak önde ekrandaki bölge biraz fazla ısınabiliyor. Sony'nin bu alanda biraz çalışma yapması ve bu yazılım performansını iyileştirerek ısınmayı biraz da azaltması gerekiyor. Xperia Z1'de 3000 mAh kapasiteli bir batarya var. Xperia Z'de 2330 mAh kapasiteli bir batarya vardı ve bu alanda önemli bir gelişim sağlandı görülüyor. Xperia Z1'de de güç modu olarak stamina modunu görüyoruz. Stamina modu sayesinde telefonun e, pilde çalışma süreti, süresi biraz daha uzatılabiliyor. Gördüğünüz gibi stamina mod kapalı olduğunda Toplam 7 saatlik bir tahmini pil süresi öngörülüyor ancak stamina modunu açtığım zaman bu süre 1 gün 5 saate kadar çıkabiliyor. Stamina modu sayesinde ekran kapalı olduğunda mobil verileri veya wifi özelliği devre dışı bırakılıyor ve bu şekilde telefonun en fazla güç tüketen unsurları kapatıldığı için de pil biraz daha idareli şekilde kullanılmış oluyor. Buradan bekleme modunda aktif olan uygulamaları ekleyebilir ve bu şekilde diyelim ki e-posta sürekli kullanıyorsunuz, e-posta alımı yapıyorsunuz. Sadece mesela e-posta uygulamasına izin vererek onun arka planda veri senkronizasyonu yapma izin, yapmasına izin verebilirsiniz. Tabii ki ne kadar fazla uygulama eklerseniz stamina modunun sağlayacağı maksimum verimi de düşüreceksiniz. Bunun da farkında olmanız gerekiyor. Multimedya konusunda Sony Xperia Z1'in Walkman, albüm, filmler gibi uygulamaları sunduğunu görüyoruz. Bunlara ana ekrandan erişmek mümkün. Gördüğünüz gibi... Daha önceki incelediğimiz Xperia telefonlarından alıştığımız video deneyimi sunuluyor. 5 inç 1080p ekranda bu filmleri, videoları izlemek gerçekten büyük bir keyif sunuyor. Xperia Z1 bu noktada multimedya konusunda sahiplerini pek fazla hayal kırıklığına uğratmayacak gibi görünüyor. Hoparlör altta. Hoparlörün fazla yüksek bir ses çıkışı yok. Suya batırdığınızda Xperia Z1'in de hoparlörünün ses çıkış şiddeti azalıyor. Ancak bu azalış Xperia Z'deki kadar kuvvetli değil. Bunu da belirtmek gerekiyor. Xperia Z1 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı, benchmark sonuçlarını, kamera fotoğraflarını ve daha fazlasını teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan izliyorsanız aşağıda açıklama bölümünde söz konusu incelemenin bağlantısı da yer alıyor. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Müzik